എൻ്റെ പ്രിയ വ്യൂവേഴ്സിന് അസലാം വലിക്കും ഇന്ന് ഞാൻ വളരെ രുചികരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡേറ്റ്സ് ചോക്ലേറ്റ് ഷേക്കും അതേ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ച് തന്നെ പോപ്സിക്കിളുമാണ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് എല്ലാവർക്കും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും ഈ ചോക്ലേറ്റ് മിൽക്ക് ഷേക്ക് തയ്യാറാക്കിയതിന് ശേഷം അതിൽ നിന്ന് ബാക്കി വരുന്ന ഇത് വെച്ചിട്ട് ചോ ഷേക്ക് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പോപ്സിക്കളും തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും ഇത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ചോക്ലേറ്റ് പോപ്സിക്കൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഈ തിക്ക്നെസ് ഒന്ന് കുറച്ചതിന് ശേഷം നന്നായി തിക്ക്നെസ് കുറക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഷേക്ക് ആകുമ്പോൾ നല്ല തിക്കായിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുക അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പാൽ ചേർത്ത് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ലൂസായിട്ടുള്ള ഫോമിൽ എടുത്തിട്ട് വേണം പോപ്സിക്കൾ തയ്യാറാക്കാൻ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും എല്ലാവർക്കും കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഈ ഒരു വിഭവം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നു ഡേറ്റ്സ് ചോക്ലേറ്റ് മിൽക്ക് ഷേക്ക് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് പത്ത് ഡേറ്റ്സ് അല്പം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തി വെച്ചതാണത് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കുതിർത്തി വെച്ചാൽ മതിയാകും ഇതിനകത്ത് ഇതിപ്പോൾ ഹാർഡായിട്ടുള്ള ഡേറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും കുതിർത്തി വെക്കേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ സോഫ്റ്റ് ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് വേണ്ടത് ചോക്ലേറ്റ് പൗഡർ ആണ് ചോക്ലേറ്റ് പൗഡർ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് ചൂടുള്ള പാൽ ഒഴിക്കുകയാണ് രണ്ട് ഗ്ലാസ് പാലാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ചൂടോടു കൂടി തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കുറേശ്ശെ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാം ഇതിനി രണ്ടും നമുക്ക് ഫ്രീസറിനകത്തേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് തണുപ്പിക്കാനായിട്ട് മാറ്റണം നന്നായി മിക്സായിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ള പാലിലേക്ക് ഇതൊഴിച്ച് എല്ലാം കൂടി നമുക്ക് ഫ്രീസറിൽ വെക്കണം ഈ ഡേറ്റ്സും ബാക്കിയുള്ള പാലും എല്ലാം കൂടി ഇത് വേറെ വെക്കണം പാലും വേറെ വെച്ച് ഒന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡേറ്റ്സ് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തതാണിത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം കൂടി ചേർത്താണ് ഞാൻ അരച്ചെടുത്തത് അരയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ച പാലിൻ്റെ പാലും ചോക്ലേറ്റും ചേർന്ന് മിക്സ് ആണത് പിന്നെ ഒരു ആറ് ടേ ആറ് ബിസ്ക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പാർലേജി ബിസ്ക്കറ്റ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര അല്പം ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്കൊരു മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ മിക്സിയിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം ഡേറ്റ്സ് അരച്ച ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മളെടുത്ത് വെച്ച ബിസ്ക്കറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അര ടീസ്പൂൺ വനില എസൻസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര നമ്മളാദ്യം തയ്യാറാക്കി വെച്ച പാല് ചോക്ലേറ്റ് മിക്സ് ഇത് അരക്കാൻ പറ്റുന്ന മാത്രം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയാവും പോരാത്തത് നമ്മുടെ ഐസ് ക്യൂബ്സ് അതും കൂടി ഇട്ടു കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്മൾ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചോക്ലേറ്റ് മിൽക്ക് ഷേക്ക് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഡേറ്റ്സ് ചോക്ലേറ്റ് മിൽക്ക് ഷേക്ക് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിച്ച് നല്ല ഭംഗിയിൽ നമുക്കിത് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് വെച്ചാണ് ഞാനിത് അലങ്കരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ കഴിക്കാൻ തോന്നുന്ന കുട്ടികൾക്കൊക്കെ എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവർക്കും കഴിക്കാനും തോന്നും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചോക്ലേറ്റ് ഡേറ്റ്സ് ഷേക്ക് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ബാക്കി വന്ന ചോക്ലേറ്റ് ഷേക്കാണിത് ഈ ഷേക്കിൽ ഇന്ന് നമുക്കിനി ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പോപ്സിക്കളും കൂടി ഒരു ചോക്ലേറ്റ് പോപ്സിക്കളും കൂടി തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഇതിപ്പോൾ നല്ല കട്ടിയായിട്ടുള്ള ഫോമിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഷേക്ക് ആകുമ്പോൾ ഇത്തിരി കട്ടിയിലാണ് ഇത് ഇരിക്കുക ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് ഒത്തിരി കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ലൂസ് ആക്കിയിട്ടാണെങ്കിലാണ് പോപ്സിക്കൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് മിക്സ് ഈ മിക്സിയിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ ഒരു കാൽ കപ്പ് പാൽ കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം മധുരം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് മധുരത്തിന് കുറച്ച് മാറ്റം വരുത്തണം രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇത് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് ഷേക്ക് ലൂസ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പോപ്സിക്കിൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള റെ
നമുക്കിതെല്ലാം ഫില്ല് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് കവർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ആറ് മണിക്കൂർ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടാമത് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള പോപ്സിക്കളും തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ പോപ്സിക്കളും തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് വളരെ രുചികരമായിട്ടുള്ള ഈ രണ്ട് വിഭവങ്ങളും ഒരേ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ച് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് ആണെന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കാം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇൻഷാല്ല അടുത്ത വീഡിയോയുമായി